So hello children, today we are going to study about nutrition in animals and I will be explaining you this chapter in this video itself, right? So before coming to the topic, I will tell you about heterotropic nutrition. What is heterotropic nutrition? So heterotropic nutrition ka matlab hai beta ki when inorganic substance ko use karke agar food nahi bana sakte to hum dusro pe depend karte hain food ke liye and this mode of nutrition is known as heterotropic mode of nutrition. It is basically of three types. Okay. The first one is saprophytic. Just may dead and decaying organic plants or animals pe organism depend karte apne food ke liye. For example bacteria and fungi various bacteria and fungi okay then coming to parasitic parasite dusre host pe depend karna apne nutrition ke liye you must have seen lice jo juhe hote hain humare baalon mein right for example now the third is holozoic mode of nutrition holozoic iska matlab kya hai ki complex organic food ko hum lete hain andar usko simple mein convert karte hain and then जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अनवांटेड सब्सटेंस को हम इजेस्ट आउट करते हैं राइट सो बेसिकली जो न्यूट्रिशन है इन एनिमल्स राइट वो उसका बेसिक फाइव स्टेप होता है द फर्स्ट वन इज इंजेक्शन इंजेक्शन का मतलब टेकिंग इन फूड इन साइड ओके अपने अंदर फूड को लेना माउथ के थ्रू राइट माउथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी अमीबा आल्सो वी विल सी हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा ओके द सेकंड स्टेप इज डाइजेशन डाइजेशन मींस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना राइट द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्बशन जब डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर में सॉलिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में लेके जाना दैट इज एब्जॉर्बशन नाउ कमिंग टू एसिमिलेशन द फोर्थ स्टेप व्हाट इज दैट ब्लड स्ट्रीम से फिर ईच सेल ऑफ द बॉडी तक उसे पहुंचाना दैट इज एसिमिलेशन राइट एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ स्टेप इज इजेशन वॉट इज दैट इजेशन इज एक्चुअली the taking out removal of unwanted particle that is ejection now we will see the nutrition in amoeba okay to aap dekho amoeba ka structure hota kya hai ki uska jo cell ka upar ka jo surface hai wahan pe falls jo hote hain kya hote hain finger like projection temporarily aise karke hold kar dete hain andar food so you can see in the picture ki jo upar ka jo surface hai amoeba ka jaise food particle dekhta hai to wo temporarily finger ko aise nikal ke aise karke wo karta hai andar engulf karta hai food particle ko aur ye jo temporary finger like structure hai usko hum bolte hain pseudopodia jaise us jo vacuole form ho jata hai uske andar fir enzyme aata hai aur wo digest karta hai us food particle ko aur jab wo digest ho jata hai to jo un पार्टिकल है उसको इजेस्ट आउट करता है बाहर निकालता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा नाउ व्हेन वी सी द पैरामीशियम तो पैरामीशियम में वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है टेम्पररी फिंगर लाइक जैसा कि अमीबा में होता है बट एक डेफिनेट माउथ होता है जहां से वो फूड पार्टिकल लेता है बट बाय हेल्प ऑफ सीलिया सीलिया के हेल्प से पैरामीशियम में फूड पार्टिकल माउथ तक आता है और फिर उसका डाइजेशन होता है राइट नाउ कमिंग टू ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग में क्या है राइट यू कैन सी ऑन माई बोर्ड आई हैव जस्ट ड्राई ग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट माउथ माउथ से हम फूड को लेते हैं अंदर राइट माउथ से हम इंजेस्ट करते हैं इंजेक्शन होता है तो माउथ में क्या आ गया टीथ टीथ से क्या हो गया क्रश करते हैं फूड को और ग्राइंड करते हैं राइट सलाइवरी ग्लैंड यू कैन सी हेयर ओवर देयर सलाइवरी ग्लैंड जो है वो माउथ में होता है वो सिक्रीट करता है सलाइवा सलाइवा के अंदर होता है इंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज वॉट इज द यूज ऑफ द इंजाइम सलाइवरी अमाइलेज उसका क्या काम है वो जो स्टार्च होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है वॉट इज दिस स्टार्च स्टार्च इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओके नाउ कमिंग टू टंग वॉट इज द यूज ऑफ टंग तो टंग का क्या यूज है वो मिक्स करता है सलाइवा को फूड से राइट नाउ कमिंग टू दिस दिस इज द फूड पाइप जिसको हम दोनों जो स्पेलिंग मैंने लिखा है एसोफेगस का बोथ आर करेक्ट 
एक अमेरिकन इंग्लिश है दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश है सो डोंट बी गेट कंफ्यूज और उसको सिंपल वर्ड में हम फुट पाइप बोलते हैं वॉट इज द यूज ऑफ ईसो फेगस ईसो फेगस जिसको फुट पाइप कहते हैं ये एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाइलिस दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऐसे ऐसे करके ये फूड को फॉरवर्ड की तरफ भेजता है उसके अंदर का जो मसल्स होता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ये जो फूड पाइप है जिसके कारण फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में नीचे आता है राइट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग माई डियर चिल्ड्रेन वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट माउथ एंड द डाइजेशन ऑफ फूड तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वी हैव ऑलरेडी सीन कि स्टार्च कन्वर्ट करता है शुगर में एंड स्टार्च इज द कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है अब फूड पहुंच गया कहां पे स्टमक में स्टमक में फूड पहुंच गया स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड ओके स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड हमें तीन चीजें प्रोवाइड करता है और भी कैसे सिक्रीट करता है द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज एच सी एल देन वॉट इज द यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्टमक के मीडियम को एसिडिक करता है ओके okay? एसिडिक मीडियम का क्या यूज है ताकि जो एक इंजाइम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको सिक्रीट करता है पेप्सिन उसको फैसिलिटेट करता है ये एसिडिक मीडियम दूसरा का, काम क्या है ये जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है वो बैक्टीरिया को भी किल करता है राइट right? जो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं ओके वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पेप्सिन तो पेप्सिन क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको फैसिलिटेट करता है और जो ये पेप्सिन एंजाइम है व्हाट इट डज इट इज हेल्पफुल इट इज एक्चुअली द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ओके और थर्ड क्या सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज ब्यूकस वो जो इनर लाइनिंग है स्टमक का उसको वो प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एसिड से एसिड जो होता है उससे बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है राइट right? अब प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में हमने पहले देखा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ देन प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन द स्टमक ना स्टमक में जो फूड पार्टिकल जितने भी डाइजेस्ट हुए हैं वो अब इधर से आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इनका नेचर एसिडिक होगा राइट right? अब माई डियर चिल्ड्रेन और लिसन टू मी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा ये लिवर और ये पेंट्रियाज दोनों का सिक्रेशन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फर्स्ट वी विल सी वॉट लिवर विल सिक्रीट जो लिवर है वो सिक्रीट करता है बाई ओके okay? और जो बाइल जो सिक्रीट करता है वो स्टोर हो जाता है गोल ब्लैडर में और बाइल का क्या काम है जो लेवर बाइल सिक्रीट करता है वो क्या जब वो इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल का बेसिक काम क्या है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ये इमल्सिफिकेशन क्या है जब फैट जो हम लेते हैं वो होता है बिगर मॉलिकल राइट right? उसके बाद जब उस पर बाइल एक्ट करेगा तो वो जो फैट है वो बिगर मॉलिक्यूल स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है बाइल के प्रेजेंस में तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और उस पर फिर इंजाइम एक्ट करता है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टूडे इट सेल्फ फिर वो उसका डाइजेशन और ब्रेक डाउन होता है उस इमल्सिफाइड फैट का राइट द सेकेंड फंक्शन ऑफ बाइल इज कि अब देखो जो बाइल है पहले तो जो ये फूड पार्टिकल जो भी स्टमक से निकल रहा है वो एसिडिक है बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी हैव ऑलरेडी स्टडी राइट अब बाइल क्या करता है इस एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन करता है एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस इसका नीड ये है बेटा कि पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जस्ट लिसन टू मी लिवर सिक्रीट किया बाइल पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है उसके अंदर दो इंजाइम होते हैं The first one is lipase and the second one is trypsin. तो अब देखो lipase का क्या काम है हमने देखा बाइल क्या करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फैट को इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट किया अब इस इमल्सिफाइड फैट को फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज यूज होता है राइट right? अब हमने देखा कि मीडियम को बाइल अल्कलाइन करता है ताकि ट्रिप्सिन 
जो कि इंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस में वो अल्कलाइन मीडियम में ही प्रोटीन का डाइजेशन करता है इट कैन ऑल्सो बी आस्ट वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन बिकॉज बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम्स ओके तो पेप्सिन जो कि हमने स्टमक में पढ़ा था वो एसिडिक मीडियम में काम करता है जबकि जो ट्रिप्सिन है वो अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है यहां तक आई होप आई एम क्लियर अब इसके बाद जब इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना जो पार्ट डाइजेशन का हो गया तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होता है जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रिएट करता है देन वॉट आर द फंक्शन फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना तो सिंपलर सोलिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं और जिसके अंदर जो एंजाइम होता है अब ये सोलिबल जो सब्सटेंस है वो अब क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा डाइजेशन का प्रोसेस खत्म अब एब्जॉर्बशन शुरू राइट right. तो एब्जॉर्बशन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विलाई बोलते हैं जो कि सरफेस ऑफ एब्जॉर्बशन को बढ़ाता है व्हाट इज द यूज ऑफ दैट उसका काम क्या है तो अब देखो ये क्या करता है जब डाइजेशन हो गया तो जो यूजफुल सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड स्ट्रीम में विलाई के अंदर ब्लड वेजल्स होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है राइट ब्लड स्ट्रीम में उसको एब्जॉर्ब करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद जो अन एब्जॉर्ब फूड है जो अन एब्जॉर्ब फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पे वाटर का एब्जॉर्बशन होगा किसका एब्जॉर्बशन होगा वाटर का एब्जॉर्बशन होगा राइट right? और जो अनडाइजेस्टेड फूड है अनवॉन्टेड मटीरियल है वो निकल जाएंगे थ्रू एनस थ्रू एनर्स जो अनवॉन्टेड मटेरियल है वो निकल जाएगा सो माई डियर चिल्ड्रेन दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन वन वीडियो आई थिंक आई होप आई हैव मेड एवरी थिंग क्लियर एंड माई डियर चिल्ड्रेन डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विथ चेता बाय माई डियर चिल्ड्रेन